guten Morgen. Oh, wie sagt man so schön? Neuer Tag, neues Glück oder so ähnlich. Bin jetzt auf dem Weg zum nächsten Probearbeitstag. Dieses Mal wieder Metallindustrie bei ihrer Firma, wo ich schon mal vor Jahren war. Wo ich vor Jahren war, wo ich dann selber kündigt habe, weil ich mich selbstständig gemacht habe. Aber halt immer andere Werk. Aber das ist ja egal. Auf den Tag heute bin ich jetzt auch mal gespannt. Also wird mir denke ich mal besser gefallen wie das gestern. Das gestern war ja. Oder wäre rein von der Arbeit her eigentlich ein chilliger Job, sage ich jetzt einfach mal, aber das ist, ja. das ist auch jetzt so meins. Also wenn ich, ich brauche Arbeit, wo ich letztendlich auch irgendwas machen kann. Das, oh, hier immer noch die Bierkiste im Kofferraum. Ich brauche Arbeit, wo ich irgendwas machen kann oder machen muss, das Zeit for God. Das, was sie gestern gemacht haben, das ist ja eigentlich mehr Umstände und, und gucke, ob die andere arbeitet. Und das ist etwas, da, da wird es mir langweilig. Zeit for God. Also das ist jetzt so meine Welt. Kann man sich vielleicht dran gewöhnen, ich weiß es nicht. Ja. Keine Ahnung, jetzt mal gucken. Jetzt gucken wir mal, was bei dem Tag heute bei rauskommt. Mal die Firma, die sucht dringend. Die Firma. Oder da wird das gemacht, was sie eigentlich auch früher gemacht haben, CNC-Maschine bedient. Da denke ich mal, ist halt wieder andere Steuerung, anderes Teil, muss ich halt auch alles neu lernen, aber ich würde sagen, das ist machbar. Zwar halt von heute auf morgen, aber es wird schon eine gewisse Zeit vergangen, bis ich, sagst, bis ich da selbstständig arbeiten kann. Aber ist gerade schon. Was halt ist, da wird wieder, weil ich komme wahrscheinlich an eine Drehfräsmaschine, also Rundtaktmaschine, wo man weiß gar nicht, dreht wird eigentlich gar nicht, das Teil selber dreht sich gar nicht. eigentlich eher eine Fräs- und Bohrmaschine. Ich weiß, da wird verschiedene Löcher bohrt, da wird da mehrere Flächen hingefräst. Aber alles mit Öl. Und Öl, das ist halt so ein Ding, das stinkt. Wobei Wasser, Bohrwasser kann auch ganz schön stinken. Ja, alles seine Vor- und Nachteile. Aber in den Rundtaktmaschinen hat man halt auch wieder das Problem, dass dann, dass man in der Bearbeitungsraum mehr oder weniger nehmen muss und dass dann das Öl von oben runter tropft und dann hast du nachher das ganze Rücken wieder voll mit Öl. Ich kenne die Maschine jetzt nicht so, aber da wird es denke ich mal halt anders sein als wie Die Maschine, wo ich vorher war. 
das war jetzt eigentlich da, wo ich über Zeitarbeit war in der Firma, war das ganz okay. Da bist du so sechs Spindler, drei Maschinen gewesen, da hast du eigentlich alles von der Seite machen können. Ein paar Werkzeuge, wo weiter drin war. Da hast du dann auch ab und zu mal einen Tropfen Bohrwasser abgekriegt. Aber das war körperlich anstrengend, die ganze Rohre und so zum Laden, aber der Job an sich war eigentlich gar nicht so schlecht. Am Anfang hat es mir gar nicht gefallen und die haben eigentlich früher auch schon mal gesagt, wenn ihr irgendwann einmal eine Maschine muss, wo ich mit dem Hammer das Maß nachstellen muss, das werde ich machen und das habe ich dann da aber doch gemacht und hat ja funktioniert. Mensch ist ein Gewohnheitstier, man hat sich daran gewöhnt, man hat dann die Arbeit halt gemacht. Darum bin ich jetzt nachher mal gespannt, wie die Arbeit da ist und welche Maschine jetzt das überhaupt eingesetzt werden soll. Ich habe mich eigentlich beworben für eine ganz andere Maschine. musste tatsächlich auch jemand suchen würde, aber in einer anderen Abteilung, da suchen sie noch viel dringender Leute. Und das ist dann eher so eine Maschine, wo ich unbedingt hin möchte. Das Problem ist halt jetzt aktuell, kann ich es mir jetzt so raussuchen, wie ich gern möchte. Jetzt aktuell ist eigentlich eher so, dass ich jetzt irgendwo dringende Arbeit suche und dass sie die Arbeit nehmen im geringsten Übel. Sagen <lacht> wir selber mal so. Aber ja. Aber wenn man dann nachher dabei ist und dann man gewöhnt sich an die Arbeit oder was auch immer, dann hat man immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, probier's mich noch mal woanders zum Bewerber. Alles ah, ist so einfach. Aber eigentlich will ich jetzt schon so langsam irgendwann mal einen Job finden, wo ich weiß, den mache ich bis zum Rentealter und fertig. Und das wäre halt bei der vorigen Firma eigentlich optimal gewesen. Die ist ja in der IG Metall. Oh, jetzt ich fast nicht mehr überholen. Während der IG Metall gewesen, da hätte ich seine in einem vorigen Video auf dem Heimweg glaub, dann schon mal erzählt, da müsste ich mich halt nicht mehr drum kümmern, um Lohnerhöhung oder irgendwas und das wäre tariflich, wäre das alles schon erledigt. Die Firma, wo ich jetzt zum Probearbeiter kann, die sind in keinem Tarifvertrag. Das heißt, du musst letztendlich wieder verhandeln. Dann ist der Verhandlungsspielraum ist dann in der Regel nicht ganz so groß, weil man ist ja doch relativ leicht ersetzbar. Ja, ist alles jetzt so einfach. Und was mir eigentlich am meisten stört an der ganzen Sache ist, dass die Firma, wo ich jetzt im Probearbeiter gegangen die macht nur sehr viel für die, für die Autoindustrie. hat Motorentechnik und da behaupte ich einfach mal, das wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre gut gegangen und dann wird da auch dann wird es auch irgendwann problematisch, weil halt die Elektromobilität doch viele Arbeitsplätze verschwinden lassen wird und das wäre halt auch so ein Arbeitsplatz, wo dann drunter leider kann. Die Firma, wo ich zuletzt war, Es war Kugellagerherstellung und da ist egal, ob man das Kugellager wird überall verbaut. 
Hybra in der Waschmaschine, ist in Kugellager drin, alles was irgendwie Räder, Roller oder sonst irgendwas hat, überall sind Kugellager drin. Da war das halt schon optimal, weil ein Elektroauto braucht genauso Kugellager wie ein Verbrennerauto. Also sprich einfach unabhängig von von Elektromobilität und was sie halt gewusst haben, dass die Kugellager viel in Land, Landmaschinen verbaut waren. Und Landmaschinen, Mähdrescher und das Ganze, das wird es auch noch in 100 Jahren geben. Mit Lebensmittel wird man immer brauchen und da denke ich halt auch, dass dann letztendlich irgendwann auch mehr ja, in Zukunft wird, wird man mehr vegane Lebensmittel auf jeden Fall kriegen weil die Fleischherstellung umwelt, umwelttechnisch ist unbedingt das Ideale oder allgemein vom, vom kompletten Energieaufwand oder vom kompletten, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Faktisch ist eigentlich Fleisch ist bei uns in Deutschland eigentlich zu günstig. Die günstige Fleischpreise, was wir haben, die wäre, glaube ich, theoretisch gar nicht realisierbar, wenn das jetzt vom Staat irgendwo unterstützt werden wird. Ich bin natürlich auch täuscher, aber ich glaube, das ist so. Der Job in der Käsefabrik, was ich jetzt gemacht haben, der wäre, denke ich mal, auch relativ sicher. Weil Milch, Käse und sowas, das wird es auch weiterhin geben. Denke ich jetzt einfach mal. Mir war da auf jeden Fall die nächsten Jahre relativ viel Veränderung irgendwo erleben. Einerseits jetzt durch den Ukraine-Krieg sind wir jetzt mehr in die Inflation drüber oder schneller in die Inflation drüber. Andererseits allgemein die Weltbevölkerung. Dann die ganze Emissionen und, und Klimaerwärmung und alles Mögliche. Das wird dann die Elektromobilität dann wiederum vorantreiben. Und das halt immer, wenn der Staat irgendwo letztendlich seine Finger mit dem Spiel hat, dann ist das nachher nicht mehr Angebot und Nachfrage, sondern wird es in eine Richtung gesteuert. Und das ist manchmal gut, aber manchmal auch nicht unbedingt das Ideale. Aber da müssen wir abwarten. <lacht> Faktisch auf jeden Fall, ich muss noch ein paar Jahre arbeiten. Und 
dann hoffe, dass es sowas wie Rente dann noch gibt, wenn es bei mir soweit ist. Ja, die machen da einen undankbaren Job, die müssen da an der Gras mehr mittel auf der Straße. Ich mache das Video heute auch kurz. Also ich bin jetzt noch nicht da, wo ich zum Arbeiten hin muss. Ich bin jetzt schon eine Viertelstunde unterwegs. Ui, ui, ui. Heißt, ich brauche noch einen Arbeitsweg von 20 Minuten. Okay. Aber ich beende das Video jetzt mal an der Stelle und melde mich jetzt noch nach, nach dem Probearbeit nochmal. Und da bin ich mal gespannt. Was ich dann erzähle wird, ob ich da überzeugt bin, ob mir es gefällt oder ob ich dann sage, ah, ne, sei gespannt, wir sehen uns nachher. Tschüss.